வச்சு துடங்குற முன்னாடி ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சது நிகழ்ச்சி போயிருக்கும் ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போவும் அமைதியாக இருந்துச்சு திடீர்னு மழை இடி சவுண்ட்லாம் கேட்டுச்சு ஆனால் திடீர்னு இடிக்கும் பார்த்தா ராஜேஷ் சார் என்ட்ரி எப்போ எண்டு தான் இட்டி இடிக்கும் இப்போ பிகினிங்கே இட்டி இடிச்சிருச்சு அப்போ எண்டு எந்த அளவுக்கு இட்டி இடிக்கும் நம்ம குட்டி சார் ராஜநாயகம் சார் ஒன்று தெரிஞ்சு போச்சு இவர் வந்து கவிதை எழுதிய அது முக்கியமாக காதல் கவிதை எழுதிய கட் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படி கரெக்டானால தான் விமலா மேடம் நினைக்கிறேன் ஆமாம் கவிதை எழுதி லவ்ல சக்ஸஸ் பண்ணிட்டார் என்ன மேடம் இப்போ அதே பாணியை கடைபிடிச்சிருக்காரு சினிமாலையும் இங்கே வந்து சினிமாவில் காதலிட்டு நினைக்கிறவருக்கு இங்கேயும் கவிதை எழுதி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு கண்டிப்பாக சினிமாலையும் விட்டு எழுதி பேசார் மனைவிக்கு வந்து வளர்ப்பிடம் மனைவித்து மாலை ஆறு உயரம் மாலை போட்டு அதை அப்படியே ரசிச்சார் பண்ணு அவங்க மாலை மாற்றிக்கும் போது அவர் ரசிக்க மாட்டார் ஒய்ஃபுக்கு மாலை ஆள் உயர் மாலை விட்டு அப்படி அப்படி அவருக்கு உள்ள ஒரு பூரிப்பு அவங்க சொன்னாங்க வாங்க நீங்கள் தலை விடுங்க தலை விடுங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் இழுத்து போட்ட மாதிரி வாங்க நீ தலை அவங்க உள்ள ஓனான மாதிரி தலை அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு கணவருக்கு பெருந்தன்மை வேணும் இங்கே தான் வந்து ஒரு பெண்ணு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் ஒரு மனைக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தான் ஒரு மனிதனோட சுவாவம் தெரியும் அந்த வகையில் ராஜநாயகம் சார் ரொம்ப உயர்ந்து நிற்கிறீங்க நீங்கள் மனைவி கொடுக்க மரியாதையே அவங்கள சினிமாவில் ஒரு மரியாதை ஏற்படுத்துகிறோம் அப்புறம் நம்ம சவுந்தரன் சார் கிஷாய் அப்புறம் சவுந்தரன் சார் ரொம்ப உணர்வுபூர்வம் ஆள் ரொம்ப அடித்தளத்தில் வந்து அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க அவர் முயற்சியாலே சினிமாவில் வெற்றி அடைஞ்சவர் எம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒம்பது நினைக்கிறேன் டீனரில் சரோஜினி தெருவில் நான் என் நண்பர் ராஜா ரூமில் நானும் கூட தங்கியிருந்தேன் அவர் தெரிஞ்சு வாய்ப்பு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு ராஜா ஒரு படம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு முயற்சி போயிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒல்லியா ஒருத்தர் அவர் சவுந்தர் இன்னைக்கு இசைக்கு வந்து அவர் அப்போ வாய்ப்பு கேட்டு வரார் சார் நான் நல்லா பீசி பண்ணுவேன் சார் அப்போ அவங்க சார் ஏதாவது பாட்டு பண்ணிதா பாட்டி காட்டுங்க அப்படின்னா ரவிமரியா சார் வந்து படம் அந்த காதல் கடிதம் வரைந்தேன் உனக்கு நீ பாட்டு கிட்டானதுக்கு அப்போ தான் கேட்டிருக்கே அவர் வாய்ப்பு கேட்குற இடத்துல வாய்ப்பு கேட்குறக்கா பாடிய பாடல் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க அவரே எழுதி எழுதி பாடல் அது அப்போ நான் கேட்டேன் ஆனால் அவர் பாடி காட்டினார் எல்லாருக்கும் பாட்டு பிடிச்சி போச்சு பாடிட்டு போயிட்டார் ரெண்டு முன்னாடி அந்த அந்த இது ஓடிட்டே இருக்கு காதல் கடிதம் அந்த பாடல் ஏன்னா அவர் அப்போ இளையராஜா வந்து ஃபீட்டில் இருக்கார் இளையராஜா ஃபீட்டில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு மென்மையாக இதயத்தை வர்ற மாதிரி அவருக்கு அடுத்த சாங் போட்டவர் அவர் தான் இன்றைக்கி உண்மையை சொல்ல போனால் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கியா சாங்கு விசுவல் போட்டாங்க எல்லோரும் பார்த்தோம் ஆனால் சாங்கு விசுவல் கவனித்ததை விட சவுந்தேசை பாடும்போது உன்னிப்பா கவனிச்சோம் ஒரு ஈர்ப்பு அந்த ஈர்ப்பு காரணம் அது உள்ளத்திலேருந்து உணர்வு பூர்வமாக வந்த பாடல் எல்லாம் ஃபுல் சைனில் அவர் வாட்ச் பண்ணோம் அப்படி விட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு இசை கலைஞனவர் அவர் திறமைக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்க வேண்டும் நம்ம டி கே சார் என்ன சொன்ன மாதிரி நல்ல திறமை இருந்த சில இருக்கிறதுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொஞ்சம் கை விட்டு தூக்கிவிடாது அவருக்கு தூக்கி விட்டு 
கொஞ்சம் சிரிப்பாயிருச்சு திரும்ப வருவீங்க சார் தரமா சொல்லி என்னைக்கும் ஒரு ஒரு இடைவெளி இருக்குமே இடைவெளி தான் இருக்கு தூரம் முட்டுப்பிள்ளி இருக்காது நல்ல கணங்களுக்கு முட்டுப்பிள்ளி இருக்காது ஒரு கமா இருக்கும் அவ்வளோ முட்டுப்பிள்ளிங்கிற வேலையில் உங்களுக்குலாம் அவங்க முட்டுப்பிள்ளே இல்லை சார் ஒரு சும கமா வந்துருக்கு அடுத்த கமான்றோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் நம்ம டைரக்டர் அரங்கன் நான் வந்தோடனே கேட்டேன் சரி ஏதாவது பேசணும் பேசுறதுக்குன்னு கண்டென்ட் இல்லையா ராஜன் சார்னா ஏதோ கண்டன் வச்சுருப்பார் சினிமா சம்மந்தம் இல்லாமல் சினிமாக்காரனுக்காக வச்சுருப்பார் நம்ம வந்து சினிமாக்காக கண்டன் பிடிப்போம் என்ன ஏதாவது என்ன மேட்ருனே சார் அவங்க திருப்பாச்சி படம் தான் நல்லா பகிரன் ஆகிப்போச்சு திருப்பாச்சி படமா ஆமாம் சார் உங்கள் படத்தில் தங்கச்சிக்காக ஹீரோ ரேவில் எல்லாத்தையும் அழிப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு தங்கச்சிக்காக ஒரு அண்ணன் தனக்குள்ளே இருந்த ரேவடியை அழிச்சார் நான் சூப்பராக இருக்க லைன்ஸில் அவர் சார்பாக சொல்லிட்டார் அண்ணன் தங்கச்சி கதினாலே மேக்ஸிமம் கிட்டு தான் அது பாசம் வரவாகட்டும் முள்ளு மலர் மா முள்ளு மலர் மாவட்டம் பாரதி சார் படத்தில் கிழக்கு சீமையில் கிழக்கு சீமையில் ஆகட்டும் திருப்பாச்சி ஆகட்டும் நிறைய படங்கள் அண்ணன் தங்கச்சினாலே அது ஒரு ஒரு மக்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் அது சரியாக சொல்லிட்டா கண்டிப்பாக படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிடும் கண்டிப்பாக அரங்கனவர்கள் அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தை சரியாக தான் சொல்லியிருப்பார் கண்டிப்பாக படம் தங்கிட்டாங்க அப்புறம் கதாநாயகி நீரசா நீரஜா இந்த சா இந்த வட முடிநாடு பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு ஆமாம் சரி ஓகே நீரஜா ஓகே சட்டே சொல்லிட்டுனா அப்புறம் பேரஸ் இது இந்தி வட மொழி பேச ஆரம்பிச்சிடணும் பிரச்சனை கைப்பற்றாதீங்க நல்ல ஒரு அழகான முகம் அருமையான ஒரு சிரிப்பு ஒரு புன்னகை அரசி கே ஆர் விஜயா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் புன்னகை இளவரசின்னு சினேகா வந்தாங்க இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் தெரியல இதை பட்டம் கொடுத்துருவோம் சிரிப்பு அழகாக இருக்கு நம்ம சாய் பல்லவியா அந்த சாய் பல்லவி சாய் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இருக்கு ஆமாம் நல்லா வரணும் அவங்க என்னடா இதில் லவ் சொன்னது ஹீரோ லவ் பண்ணுறாரு ஹீரோ வந்து பார்த்தா சின்ன சில நம்ம இருந்த மாதிரி இருக்கார் நம்ம ஒரு அழகான பையன் இருப்பான் அவர் பொண்ணு ரொம்ப சுமாரான பொண்ணு லவ் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்ப்போம் எங்கேயாவது அப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா பிரச்சனை பாதி வராது ஆனால் ஒரு சுமாரான பையனுக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு லவர் ஆச்சு வச்சுக்கல நம்ம வயிறுலாம் எரியும் தூக்க வராது அந்த பொண்ணுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை இவனுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு சுமாரான பையனுக்கு அழகான பொண்ணு தேவதை மாதிரி ஒரு பொண்ணு அமைஞ்சிச்சுன்னா ஆமாம் நேரம் நம்மள ஒருத்திக்கு போன மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிக்கிருப்போம் இது கொஞ்சம் வந்துச்சு நம்மளுக்கு நம்ம பையன் விஸ்வா இல்லை இல்லை அவர் வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமான ஒரு ஆள் நம்மள மாதிரி உங்களை மாதிரி நீங்கள் சுமாராக அழகா ஒரு <laughs> 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 கலர் ஆக்க முடியும் இப்போ முள்ளு மலரும் படத்தில் பார்த்தா சரத்பாபு அழகா ரஜினிகாந்த் அழகா ரஜினிக்கு போயிட்டாரு சரத்பாபு அந்த அளவுக்கு வர முடியல அதனால நம்ம தெளிவ நாள் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு தான் ஒத்துக்குவோம் அது மாதிரி விஸ்வா நம்மள மாதிரி இருக்காரு பெரிய ஹீரோ ஆயிருவாரு இருந்தாலும் நீரஜா மாதிரி ஒரு பொண்ணு யாரோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒத்து படம் பார்த்தா ஒத்துக்க முடியும் நாங்கள் சாங்கம் வந்து ஒத்துக்க முடியாது படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த கார் நாங்கள் ஆதரிக்கணும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்புறம் என்ன இலங்கையில் இருக்கான் புன்னகை மண்ணின்ட்டு சொல்லார் புன்னகை 
அண்ணி உங்களுக்கு அண்ணி ஓ புன்னகை ராணி வச்சுக்கோ புன்னகை ராணி ஓகே ஆமாம் புன்னகை ராணி நீரஜா ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு காலத்தில் நான் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நம்ம திருட்டு விசிடி திருட்டு சிடி எல்லாமே ஃப்ளாட் ஒன்று கொடுப்பாங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு மனவேதனையான விஷயம் இப்போ இப்போ தானே உங்களுக்கு ஓட்டிட்டுலாம் இருக்கு அப்போ சீடி தான் உங்களுக்கு திருட்டு விசிடி வரும் ஒரு பக்கம் பழையில கடை இருக்கும் இந்த பக்கம் ஃப்ளாட் ஒன்று செருப்பு கடை இருக்கும் நடுவில் சீடி கடை போட்டிருக்கோம் அவ்வளோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து தான் ராஜனெல்லாம் இப்போ போராடினார் அப்போ ஃப்ளாட் ஃபார்மில் சிடி கடை போட்டிருக்காங்களே நாளைக்கு பயங்கரமாக நம்ம ஆவேசப்பட்டோம் இன்றைக்கும் ஃப்ளாட் ஃபார்மில் தான் படம் போயிடுச்சு ஓடிடி ப்ளாட்ஃபார்ம் ஆனால் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சி ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் ஓடிடி ப்ளா ப்ளாட்ஃபார்ம் படம் பார்க்கும்போது அந்த காசு பிடிச்சிருக்கும் போது இந்த ப்ளாட்ஃபார்ம் நல்ல ப்ளாட்ஃபார்ம் தான் நீங்கள் எப்படி படம் பார்த்தாலும் பிடிச்சிருக்க காசு வந்து சேர்ற மாதிரி இடத்துல படத்தை பாருங்க நன்றி வணக்கம் ரீசன்ட் டேஸ்ல ஒரு பெரிய படத்துக்கே இவ்வளவு கூட்டம் வந்தது இல்லை அவ்வளவு பெரிய சொந்தங்களை சேர்த்து வச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட டீம் அது புடிச சைட்ல இருக்கலாம் இல்ல டேரக்டர் சைட்ல இருக்கலாம் இந்த படத்துக்கு எனக்கும் வழக்கமா சொல்ற மாதிரி துளியும் சம்மந்தம் கிடையாது தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக பொறுப்புல இருக்கிறதுனால வந்திருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது இந்த படத்துல இந்த கேரக்டர் நடிக்கிறதுக்கு என்னதான் டேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டாங்க டூ த்ரீ இயர்ஸ் முடிய நினைக்கிறேன் அப்ப டேட் இல்ல ஒரு ரெண்டு ரூபா கமிட் பண்ணி நடிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் சாரி சார் அதுக்காக இதுக்கு வரணும்னு என்ன சொன்னாரு அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டமான ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான படங்களுடைய ஆடியோ வெளியீடுகளில் போய் உட்கார்ந்து பேசுறத விட இந்த மாதிரி விழாக்கள்ல சின்ன பட்ஜெட் படங்கள்ல பேசுறது வந்து மிகப்பெரிய ஆத்ம சந்தோஷம் எனக்கு கொடுக்கும் சிலவங்க கேட்பாங்க சார் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் போறீங்க ஆனா சம்பளம் ஏன் சார் இப்படி சிட்டா சொல்றீங்க அப்படின்பாங்க அது வந்து அது தொழில் இது அன்பு தொழில் மேல உள்ள அன்பு இது ரெண்டையும் நம்ம பிரிச்சு பாத்துக்கணும் ஒரு நண்பர் சொன்னாருங்க கண்டென்டே இருக்காது இல்ல இந்த சார் சின்ன படம் சார் கண்டென்டே இருக்காது நீங்க தான் பேசணும் கண்டென்ட் எங்களுக்கு இல்ல இன்னைக்கு அப்படின்னாரு கண்டென்ட் நாயின் வந்துட்டாரு பாத்துக்கங்க நீங்க வந்தாங்க குறை என்று சொன்னாங்க உண்மையிலே கண்டென்ட் நாயகன்னு நம்மளுடைய அண்ணன் தான் அது வந்து அது எல்லாரும் கண்டென்ட் பொழுதுபோக்கா பேசி போயிருவாங்க ஆனால் இந்த திரைத்துறையில் எதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அதையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தினா திரைத்துறை சீராக இருக்குங்கிற ஒரு கண்டென்ட் சொல்றவர் நம்ம அதை கொண்ட காண்ட்ரவர்சியா பாக்குறோம் அது நம்மளுடைய இயல்பு அது அது தவறு இல்ல ஒவ்வொரு தொழிலையும் என்ன முக்கியமா அதை நீங்க பாப்பீங்க அது உண்மை மஞ்சக்குருவி வழக்கமா எந்த பங்கு ஹீரோயின் வரது இல்லைன்னு ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் வைப்பீங்க அண்ணன் பெருசா வைப்பாரு அண்ணன் பாத்துக்கங்க ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க பாத்துக்க நான் என்ன ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க பங்கனுக்கு இந்த வந்திருக்காங்க பாத்து அரங்கம் <laughs> 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 ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லா அழைப்புதலையும் ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் வயசுல அவர் வந்துருவார் சொன்னாரு அந்த ட்ரெய்லர்ல அவர் சொன்ன கண்டென்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு நானும் ட்ரெய்லரா கெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ரவுடி தங்கைக்காக திருந்தோம் திருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மஞ்ச குருவி அந்த மச்சா அவர் திருத்திச்சு ஆஹ் ஒரு ராஜாளி பறவை மஞ்ச குருவியா தங்கையோட அன்பு மாத்திருச்சு நல்ல கான்செப்ட் சார் அவர் சிவகாசின்னு நம்ம திருப்பாச்சி நடித்தார் பேரு சாரு நீங்க சிவகங்கன்னு பேரு வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே தங்கச்சி மையப்படுத்திய கதைகள் என்னன்னா ஒரு ஆழமான சிந்தனை அந்த படத்துல வந்து நீங்க ட்ரெய்லர் ஃபுல்லா ஒவ்வொரு ஷார்ட் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு தெரியும் அது வந்து அசை டைரக்டா என்னால உணர முடியும் அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து ராஜநாயகம் சார் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஹீரோ நடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ரொம்ப சிலமம் கத்துக்கிறாரு கராத்தேல நிறைய கும்பூன்னு நிறைய சொன்னாங்க ஆனால் இந்த மொட்டு மொத்த விழாவுக்கும் ஒரு நூறு பேர் பேசினா என்ன பேசுவோம் அதை கவிதையா அழகா பண்ணீங்க சார் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு சார் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு கிரிடிட் கொடுத்து ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஒரு வீரனுக்குள்ள ஒரு கவிஞன் இருக்கானே அப்படின்னு சூப்பர் வேற என்ன சொல்றது இந்த படம் வந்து சின்ன படங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து 
மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து படம் பார்க்கறப்ப சின்ன படம் பெரிய படம் பார்க்க மாட்டேங்க தெரியும் நான் உங்க கூட பக்கத்துல சேர்ந்தே நீ படம் பார்த்திருக்கேன் அந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் நீங்க காட்டுறதே இல்ல அது உங்களுக்கு கூடான கூட நன்றி இந்த படத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்துருக்கும் வந்திருக்கும் இந்த விஷயம் இல்லாம இந்த படத்தை எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற நோக்கத்தை நீங்க பார்த்ததுனாலதான் அறிவியும் ஒரு படத்தை அற்புதமா தூக்கி எழுதுறீங்க பரியரும் பெருமான்னு ஒரு படத்தை ஒரு அற்புதமா தூக்கி எழுதுறீங்க கும்கின்னு ஒரு படத்தை அற்புதமா தூக்கி எழுதுறீங்க மைனாம் படத்தை அற்புதமா தூக்கி எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தையும் தூக்கி எழுதுறீங்கன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு வேற என்ன சொல்றது நிறைய பேர் வாழ்த்து ரெடியா இருக்காங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு மேடம் நீங்க மேலும் மேலும் நிறைய படம் எடுக்கணும் நிறைய இயக்குநர்களை உருவாக்கணும் ஆஹ் இங்க வந்து இந்த மேடையில் வீட்டுக்கு அப்பால நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க நாளை இயக்குனர் ஜெயச்சந்திரன் சார் வந்திருக்காரு நாளை இயக்குனர் கிளாரா மேடம் வந்திருக்காங்க நாளை இயக்குனர் திரு ஏ ஆர் வெங்கடேசன் வந்திருக்காரு ஏற்கனவே ஹரிதாஸ் படத்துக்கு டைலாக் எழுதவர் ஏ கிஷோர் சார் நடித்த படத்துல அப்புறம் எங்களுடைய பொறுப்புகள்ல இருக்க இணை செயலாளர் ஏகாமன் சார் வந்திருக்காரு செயற்குழு உறுப்பினர் திரு நம்பிராஜ் சார் வந்திருக்காரு ரமேஷ் பிரதான் வந்திருக்காங்க உங்களை அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் பண்ணியாவணும் ஆத்மா சொல்லிடுச்சு சேரன் பாண்டி ரிலீஸ் வந்து ஐ திங்க் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ டூ நினைக்கிறேன் சார் இல்லை அப்ப நான் வந்து யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜிக்கு போறேன் பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்எஸ் அப்படி ஜாயின் பண்ண போறேன் அந்த கேப்ல சேலத்தில் இந்த படம் பார்த்தேன் சார் அந்த காதல் கடிதம் மறைந்தேன் உனக்கு காதல் கடிதம் அந்த பாட்டு இன்ன வரைக்கும் நான் பாடிட்டு இருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ்க்காவது இந்த வாயில் இந்த வார்த்தை எனக்கு வந்தோம் அது காதல் நிலையம்னு கேட்கக்கூடாது அந்த பாடலுடைய வசீகரம் அப்படி நீங்க உங்களுடைய அதாவது உங்களை பத்தி நிறைய நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் எனக்கு விளம்பரம் நானே அற்புதமா பேசுறீங்க இந்த மேடையை மிக சிறப்பா நீங்க பயன்படுத்திட்டீங்க சார் உங்களுடைய ஆதங்கம் எனக்கு இருக்கு இவ்வளவு அற்புதமான மியூசிக் டேட்டர் வந்து நம்ம தெரிய லோகம் பெருசா பார்க்க மாட்டேங்குதே அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லிடுறேன் சார் மனங்குத்தி பறவை ஒரு படம் ஷூட்டிங் நைட் அபிட் ஷூட்டிங் டேரக்டர் எலி சார் வந்து லேட்டா இன்னொரு இடத்துல ஷூட் முடிச்சுட்டு நீங்க அங்க வந்துருக்க நான் வந்துருக்கேன் நானு சிங்கம்புலி அப்புறம் சாம்ஸ் மூணு பேரும் அந்த காரைக்கால் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஆற்று படிக்கல மேல லைட் லேம்ல அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் ஒரு நான் நல்ல டான்ஸ் ஆடுவேன் நாகேஷ் சார் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கும் போது சிங்கம்புலியும் சாம்ஸும் எனக்கு கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்க தலைவா அப்படின்னா நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டு பேருக்கும் நாகேஷ் எப்படி ஸ்டெப் போடுவார் அந்த பாட்டம் இதை லைட் ஒடியில் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தார் இல்லை சார் பார்த்துட்டே வரும் போது சார் வந்துட்டு அறிஞ்சுட்டே ஆகணும் உண்மையிலும் <laughs> ஒரு டான்ஸ் ஆடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து ஆட முடியாம போச்சு கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க அப்ப நான் சார்ட்டு போய் சார் ஒரே ஒரு டைலாக் மட்டும் நான் போட்டுருக்கேன் என்ன டைலாக் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க சிங்க முடியும் சாம்சம் இவங்க இருவரும் நல்லா ஆடுவேன்டா என் சூழ்நிலை மாறி போச்சு அப்படி ஒரு டைலாக் மட்டும் போட்டுதான் சார் அப்படின்னா போட்டுங்கன்னு எடுத்தாரு அந்த சாட்டுக்கு மிகப்பெரிய கிளாஸ் இந்த டைலாக் தேட்டர்ல அந்த ஃபீலிங்கை நினைச்சாரு தெரியல எல் சார் அடுத்து தேசிகராஜ படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு வில்லன் ஃபுல்லா டான்ஸ் ஆகும் வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் ஆகிற மாதிரி கண்ணம் சீன் சாங் ஆடுற மாதிரி கிளைமேக்ஸ் முடிச்சாரு அந்த படம் பெரிய கிட்டு எதுக்கு சொல்லணும் சார் நான் ஃபீல் பண்ண மாதிரி இவங்க விட நல்லா நான் ஆடுவேன்டா என் சூழ்நிலை மாறி போச்சுங்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீலிங்கோட இருக்கீங்க பல மியூசிக் சத்தங்களை கேட்டு இதை விட அருமையா போடலாமே இதை விட அற்புதமா பண்ணிக்கலாமே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு சார் எப்படி எனக்கு தேசிங் ராஜா வந்து அந்த என்னுடைய ஃபுல் டான்ஸை யூஸ் பண்ணிட்ட படம் ஹிட் ஆனச்சோ உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய இன்னிங்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு சார் இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களும் இந்த மீடியாக்காரங்க வந்து நீங்க பேசும்போது சாதாரணமா இருந்தவங்க நீங்க அதை பாட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே கேமரா ஆன் பண்ணுங்க பார்த்தேன் சார் எல்லாருக்கும் உங்கள் மீது மிகப்பெரிய அக்கறை இருக்கிறது மிகப்பெரிய இடத்த ரெண்டா வேண்டிய பிடிக்கீங்க சார் இதுவரை ரசித்த பாடல்களுக்காக என்னுடைய அன்பு பதிவு சார் மருந்து <laughs> 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 
எங்க விநியோகஸ்தர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பல பேர் உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் வந்து நான் வேலை செய்தியால படம் நடிச்சு இல்ல யூடியூப்ல பேசி இந்த மாதிரி ஆடியோ பங்கன் கூப்பிட்டா ஒரு அஞ்சு ரூபா அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க விரும்பி கொடுத்தா அது அப்படியே நாலு ஏழு இந்த தாய்மார்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா காய்கறி வியாபாரம் ஏதோ ஒரு உதவி அவங்க ஆத்மார்த்தமா தயாரிப்பாளர் வாழ்த்துட்டு போறாங்க இது வெற்றிக்கு புண்ணியம் அதை நான் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் மக்களை வேண்டுகிறது எல்லாரும் சின்ன சின்ன உதவி பிறகு நம்ம சக்தி கேட்டதில்ல என்ன முடியுமோ அதை பண்ணுங்க இறைவன் நம்ம காப்பார் குழந்தைகளுக்கு அந்த புண்ணியம் போய் சேரும் இப்ப ரெண்டு பேரை கௌரவிக்க விரும்புறேன் ஒன்னே எங்க தயாரிப்பாளர் அம்மா அவருடைய கணவர் பாருங்க எவ்வளவு தைரியமா மனைவிய தயாரிப்பாளருக்கு பின்னால கூட இருந்து வாழ்த்துகிற ஒரு அருமையான கணவர் வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க உங்கள் படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் இறைவன் அருள் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஹீரோ மியூசிக் டைரக்டர் சௌந்தரியன் மிகச்சிறந்த ஒரு இசையமைப்பாளர் சேரன் பாண்டியன் சிந்து சிந்து நட் பூவே அருமையான படம் சாங்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் நேரம் தம்பி சொன்னாங்களே அது இஷ்டம் திறமை சண்ணு சொன்னார் திறமையும் அதிர்ஷ்டமும் இருந்தால் பெரிய ஆளு ஏன் அந்த அதிர்ஷ்ட திறமை ஏற்கல அப்படின்னா சார் நீங்களாம் கேள்வி கேட்க முடியாது அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டம் அது இஷ்டம் அது யார விரும்புதோ அங்க போகும் அதான் வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி தொகுத்தாக்கும் துய்த்தல் அறிதுன்னு வள்ளுவர் சொன்னார் வகுத்தா நமக்கு என்ன விதியோ அதுதான் நிறைவேறும் நீங்க யாருக்காவது ஒன்னு கொடுக்க நினைச்சா அது யாராவது தடுக்க முடியாது உங்களுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது நினைச்சா யாராலும் கொடுக்க முடியாது அதனால் இது விதி இதையெல்லாம் சமாளிச்சு இன்னைக்கு சோர் சாப்பிடணும்னு தப்பு பண்ண கூடாது இன்னைக்கு சாப்பாடு வேணும் எவனையாவது மோசம் பண்ணலாம் எவனை அழிச்சிடலாம் சம்பாரிச்சிடலாம்னா அது நீ நாளைக்கு அந்த கதி ஆயிடுவ இன்றைக்கு பசியோடு இருந்து உண்மையா உழைச்சி கடுமையை உழைச்சி பாரு நாளைக்கு உனக்கு விருந்து கிடைக்கும் அதான் சார் என் கண்டன்ட் இதுக்கு மேல நிறைய பேசணும்னா உங்களுடைய கண்டனம் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு நான் லேட்டா வந்தேன் மேயரை பார்க்கணும்னா அவங்க சிஎம் பார்க்க போயிட்டாங்க மேயர் ரூம்ல ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த டேரக்டர் போன் பண்ணாரு சார் லேட் ஆயிடுச்சுனார் இல்லை தம்பி ஆரம்பிச்சுங்க மேயர் ரூம்ல இருக்கேன் வரலன்னா பத்து நிமிஷம் பார்க்கணும் நான் வந்துடுறேன் என்று அவங்க வரல ஆனால் நான் இங்கே வந்துட்டேன் நான் வரும்போதே மழை கொட்டுச்சு சிலர் திட்டுவாங்க மழை பெஞ்சா நான் வாழ்த்துறேன் எல்லாருக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் நலன் கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இப்போ ப்ரொடியூசர் அம்மா அவருடைய கணவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தயாரிப்பாள் சங்கம் சார்பிலும் எங்கள் விநியோக சங்க சார்பிலும் வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் அளிக்கும் மஞ்சக்குருவி படத்தின் இசை ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழா மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில பங்கன் தான் ஆத்மார்த்தமா நடக்கும் சில பங்கன் நடக்கும் வருவாங்க வாழ்த்துவாங்க போவாங்க ஆனா இந்த பங்கன் நான் வந்ததுல இருந்து பார்க்க இந்த அம்மாவுக்கு ப்ரொடியூசருக்கோ யாருக்கோ உறவுகள்லாம் வந்திருக்காங்க உறவுகள்லாம் இந்த படம் வெற்றி பெறணும் அவங்க போட்ட முதலீடு திரும்பி வரணும் என்பதற்காக வாழ்த்து வந்திருக்கா இது ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியாவே நாங்க பார்க்கறோம் குடும்பமா தான் அதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி அதுவும் ஒரு மனைவியின் பெயராலே கணவன் அனுமதியின் பெயரில் ஒரு படம் எடுத்திருக்கார்கள் இது அபூர்வம் இந்த சினிமா உலகில் அபூர்வம் புருஷனே நடிக்காத நடிச்சுனா நீ கெட்டுடுவ அப்படி வீட்டில் கட்டால் அடிக்கிற தாய்மார்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல படம் எடுப்பது என்பது ஒரு பெரிய தண்டனைக்குரியது படம் எடுப்பது ஒன்றும் வரம் அல்ல அது சாபம் ஏன்னா எல்லா பழியும் பாவமும் பணம் போட்டு முதலீடு போட்டு எடுக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு தான் வரும் நானு போன கமலா தேட்டர்ல அது ஒரு பெரிய ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டாங்க அந்த இசையமைப்பாளர் படத்தின் ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ரொடியூசர் இசையமைப்பாளர் 
ஷூட்டிங் மட்டும் ஆந்திரா பாம்பேல போகும் அப்ப அந்த பணம் கோடிக்கணக்கா பணம் எங்க போகுது அந்த தொழிலாளிக்கு போகுது இங்க ஒரு முப்பது நாற்பது ஆயிரம் தொழிலாளர் இருக்கும் எங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்காங்க துணை நடிகர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு யார் வேலை கொடுக்கறது ஆனா இவங்க படம் அங்க செலவு பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு வந்தா படம் தியேட்டர்ல போய் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் கொடுக்குது யார் பார்க்கணும் என் தமிழ பார்க்கணும் என் தமிழ உனக்கு வந்து அந்த படம் பார்க்கணும் ஆனா நீங்க செலவு போறா ஆந்திராவிலும் பம்பையில பண்ணுவீங்க இது ஈரோக்கள் எப்படி ஒத்துக்கிறீங்க உனக்கு தமிழ் பற்று வேண்டாமா தமிழ் மண் மீது அக்கறை வேண்டாமா உன்னை காப்பாற்றுவது தமிழர் தானே ஷூட்டிங் செலவு போறேன் மணிரத்னம் அந்த படம் வெற்றி பெறும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வாழ்த்துக்கிறேன் ஆனா இவரு இருநூறு நாளுக்கு மேல ஹைதராபாத்ல செட்டு போட்டு அங்க ஷூட்டிங் நடத்திருக்கார் அதே நாயகன் முக்தாசம் சீனிவாசன் எடுக்கும் போது வீணர் ஸ்டுடியோ மயிலாப்பூர்ல சம்பாதிக்கிறது <laughs> 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 சொல்லணும் <laughs> தமிழ் படம் எடுக்கிற நீ ஏன் ஹைதராபாத்ல செட்டு போற பாம்பேயம் போற வா அறுபது எழுபது நாள் இங்க பண்ணுவோம் தேவையான அங்க போவோம்னு ஹீரோ சொன்னா டேரக்டர் கேட்பாங்க ப்ரொடியூசர் சொன்னா கூட டேரக்டர் கேட்க மாட்டான் ஏன்னா ஹீரோயின் கையில் டேரக்டர் வம்பு போதுமா எவ்வளவு போதுமா கண்ணச்சு போதுமா சார் இந்த மஞ்ச குறி இவங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்கறது அதுதான் நான் பேசவே கூடாது முடிச்சிடலாம் பசியா இருப்பாங்க அப்படின்னு அல்லது நாளைக்கு திட்டுவாங்க என்ன வந்தார் மேடையா இருந்தாரு புஷ்கூர் போயிட்டாரு என்ன ஆக இந்த அற்புதமான மஞ்ச குருவி ரசிகர்கள் நெஞ்சை தழுவி அதை அறிவு போல வசூல் கொட்ட வேண்டும் இந்த தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல பலன் பெற வேண்டும் பணம் பெற வேண்டும் தயாரிப்பாளருக்கு போட்ட பணம் வந்தாலே அடுத்து படம் தான் பண்ணுவாங்க ஹீரோக்களை மாதிரி வீட்டில் அடிக்க வச்சிட மாட்டாங்க பணத்தை இந்த பணத்தை போட்டு அடுத்த படம் எடுப்பாங்க அது ஆயிரம் தொழிலாளிக்கு வேலை நாங்கள் தான் கொடுக்கிறோம் சின்ன தயாரிப்பால் தான் கொடுக்கிறோம் என்பதை சொல்லி வாழ்க வந்து வாழ்த்தி அத்தனை பேரும் வாழ்க உங்கள் குழந்தைகள் கூட்டி எல்லாம் நல்ல மனசோடு வந்திருக்கீங்க படம் தயாரித்தவர்கள் வாழ்க வெற்றி பெறுக வசூல் பெறுக வாழ்த்த வந்த என் சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் நிலைத்த புகழோடு நீடித்து வாழ்க சௌந்தரிய இசையமைப்பாளர் மீண்டும் உங்களுக்கு படம் கிடைக்கும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அதற்கு நாங்களும் உதவி செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்